7.3 polar coordinates. You are familiar with plotting with a rectangular coordinate system. Sebelum ni kita belajar plot suatu titik pada rectangular coordinate system. Dalam sistem ni rectangular coordinate kita ada paksi x dan kita ada paksi y. Kedudukan satu titik itu ditentukan oleh lokasi X dan lokasi Y. Contohnya, 3, 3. We are going to look at a new coordinate system called the polar coordinate system. Okay, sekarang kita akan lihat sistem koordinat yang baru yang dinamakan sebagai polar coordinate. Paksi X, kita ada beberapa nilai unit dan uh, paksi Y juga. Dalam unit skala yang sama. Titik ini ditentukan oleh R dan theta. R adalah merujuk kepada radius dari titik asalan. So, kita lihat berapa jarak dari titik asalan. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Dan pi per 4 ini merujuk kepada sudut dari paksi X. Ini 0. Ukuran sudut di sini adalah pi per 4. Dalam pola koordinat, the center of the graph is called the pole. Center yang tadi saya sebut sebagai titik asalan, dalam pola koordinat, kita sebut sebagai pole. Angles are measured from the positive x axis. Points are represented by a radius and an angle r theta. Sudut itu diukur bermula dari Positif X exist. Jadi di sini nilai dia ialah kosong degree. Titik dalam pola koordinat dituliskan sebagai dalam bentuk R theta. R adalah radius, theta adalah sudut. R adalah panjang dari pol kepada titik tersebut. Theta diukur dari positif X. To plot a point in pola koordinat. First, find the angle and then follow the distance from the pole. Untuk plot uh, suatu titik dalam pola koordinat, kita mesti cari sudut dulu. Di mana sudut itu, kemudian kita plotkan distance dari pole. Sebagai contoh, jika kita ingin plotkan 1, 5 pi per 6, kita mulakan dengan mencari sudut dahulu, 5 pi per 6. 5 pi per 6 adalah dalam direction ini. Okay, ini adalah sudut 5 pi per 6. Kemudian kita lihat R. R adalah 1. Jarak dari pole. So, ini adalah jarak dari pole sebanyak 1 unit. Jadi, titik 1 5 pi per 6 berada di sini. A negative angle would be measured clockwise. Okay, ini maksudnya kalau kita ada... Uh, contoh 1 negatif pi per 6. Ini adalah negatif angle. Negatif angle tu kita ukur start dari kosong ni ke bawah. Mengikut arah jam. Okay. Kalau negatif pi per 6, pi per 6 adalah 30 darjah. Negatif 30 berada di sini. R bersamaan 1, titiknya adalah di sini. Okay, di sini. To plot a point with a negative radius, find the terminal side of the angle, but then measure from the pole in the negative direction of the terminal side. For example, negative 2, 2 pi over 3. Okay, mula-mula sekali kita... Tentukan direction dulu. 2 pi per 3 kat mana? 2 pi per 3 ialah di sini. Okay. Dan radius dia 2 unit. 1, 2. Di sini. Tapi oleh kerana ada negatif di hadapan radius, maka kedudukan sebenarnya adalah opposite dalam direction yang sama. So, dia masih ikut direction ni tetapi dia opposite. Okay. Jadi sebenarnya titik ini ialah negatif 2, 3, 2 pi per 3. Note that in polar coordinate system, there are many ways to list the same point. 
dalam sistem koordinat ada banyak cara untuk kita describe satu titik. Conversion from polar to rectangular coordinates. Di sini kita lihat bagaimana untuk menukarkan uh, sistem dari polar kepada rectangular. X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. R square sama dengan X square tambah Y square. Tangent theta sama dengan y per x. Let D denotes the distance between two points with polar coordinates R1 theta 1 and R2 theta 2. D ini adalah jarak antara dua titik yang kita labelkan sebagai R1 theta 1 dan R2 theta 2. Ini dalam polar coordinates ya. Maka dia punya formula untuk D ni distance adalah d square sama dengan r1 square tambah r2 square tolak 2 r1 r2 cos theta 2 minus theta 1. Ini sebenarnya adalah the law of cosine. Jadi untuk mencari jarak antara dua titik dalam pola koordinat, kita boleh gunakan formula ini di mana jarak sebenarnya adalah D sama dengan punca kuasa 2 kepada jawapan yang kita dapat di sini. Example, plot the point with the given polar coordinates 3, 1, 5, 0 degree. Pertama sekali, kita kena tentukan direction dulu, angle dulu. 150 darjah, start dari sini adalah kosong. Pergerakan ke atas ataupun melawan arah jam. 150 berada di sini. Jadi inilah dia punya direction titik itu. Kemudian kita lihat nilai 3 ini merujuk kepada R. R itu radius iaitu jarak dari pol. Ini pol 3 unit. 1, 2, 3. Jadi titik 3, 1, 5, 0 degree berada di sini.